ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ எல்லாருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்ட சிவில் இன்ஜினியரிங் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஸோ பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ஆல்ரெடி அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி எஸ்ஓஎம்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்ற ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக அந்த கொஸ்டின்ஸை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் பதினேழாவது கொஸ்டினாக கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் தி எலாகேஷன் இன் அ பார் ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் திக்னஸ் டி அண்ட் யூனிஃபார்ம்லி டேப்பரிங் பார் பி அட் ஒன் எண்ட் அண்ட் டூ அ வித் ஆஃப் பி அட் அனதர் எண்ட் Uh, the tensile forces P and the modulus of elasticity is E. Very simple. Elongation of a rectangular tapered bar. That's how we get it. So, we can see the elongation formula. For a prismatic bar, it is PL by AE. For a circular tapered bar, 4PL divided by 5D1, D2 divided by E. And for a rectangular tapered bar, it is PL log E. B2 divided by B1 divided by E. E into T, uh, B2 minus B1. So, we have an answer. So, we have to ask that for uh, deflection due to sulfide or elongation due to uh, sulfide. Actually, it is not deflection. Sorry, my mistake. It is elongation. Elongation due to sulfide. Uh, so, gamma L square by 2E for circular bar or WL by 2AE. For conical bar or uniformly tapering bar, we will say delta L is equal to gamma L square by 6E or WL by 6AE. This is the elongation formula. This is the elongation formula. So, we will do the elongation formula. So, we will do the elongation formula. So, we will do the elongation formula. Okay, Oma. So, we will get the answer. This is the question. This is the rectangular tapered bar. So, given options, this is not correct. But, option D is almost correct. பட் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ல பிளஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அது திக்னஸ் தான் ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து மிஸ்டேக் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா எஸ் ஸோ பாருங்க ட்வெண்ட்டி எய்த் கொஸ்டின் ஓகேவா தி ரேஷியோ ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிலிட்டி டு மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார் அ பாய்ஸ் அண்ட் ரேஷியோ ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வுட் பி அப்படின்னா பாய்ஸ் அண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க இட் இஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிலிட்டிக்கும் எங்ஸ் மாடலஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த மாடலஸ்க்கான எலாஸ்டிக் மாடலஸ்க்கான ரேஷியோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் எங்ஸ் மாடலஸ் ரிஜிலிட்டி மாடலஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அண்ட் ரேஷியோக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஒன் ப்ளஸ் மியூ செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே ஒன் மைனஸ் டூ மியூ இது வந்து பல்க் மாடலஸ் கே அப்படின்றது பல்க் மாடலஸ் அண்ட் பல்க் மாடலஸ் ரிஜிலிட்டி மாடலஸ் அண்ட் எங்ஸ் மாடலஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் கே ஜி டிவைட் பை த்ரீ கே ப்ளஸ் ஜி And fourth formula, Poisson ratio is equal to 3k minus 2g divided by 6k plus 2g. So, in the null formula, it is all important. All formula is important. So, if you study it, every year, you will get a question. So, you will get a question. Definitely, you will get a question. So, we will get a question. So, we will get a question. 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 So, the first relation is E is equal to 2g 1 plus mu. G by E என்ன மா இருக்கும் G by E is equal to 1 by 2 into 1 plus mu அப்படின் இருக்கும் சோ இதில் mu value substitute பண்ணிங்க அப்படின்னா 2 into 1 plus 0.25 சோ final அங்குள் என்ன அடனா 1 by 1.25 2 into 1.25 it is 2.5 அப்படின் ஒரு சோ இதை சால்ப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ratioதான் கேட்டிருக்காங்க சோ G by E is equal to 0.4 அப்படின் கடைக்கு G by E is equal to 0.4 அப்படின் கிடைக்கும் ஆப்ஷன் B is the correct answer. So, இதல்லாம் simple question தா, easy நம்ம சால் பணியில்லாம். சரிக்கிவா, சாடித்து question பையில்லாமா? Yes. So, நம்ம Sparks Academyல் இருந்து EE and TRB Polytechnic Lecture இருக்கான classes போயிட்டிருக்குது. So, உங்களுடைய CGPA 987.5 மேல் இருந்துனா, உங்களுக்காகனா இந்த offer. So, நீங்க அண்ட் உங்கள் சிஜிபிஏ நைனுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ளாட் ஆஃபரும் அதே எயிட்டுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃபரும் செவன்த் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃபரும் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆஃப்லைன் ப்ளஸ் ஆன்லைன் ரெண்டு கோர்ஸுக்குமே வந்து இந்த
அப்ளிகபிள் ஸோ நீங்கள் ஆஃபர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட அகடமிக் நம்பர் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் அப்படின்ற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ராட் டேப்பர்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி தேர்ட்டி எம்எம் டு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டயாமீட்டர் இன் லென்த் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இஃப் த ராட் பி சப்ஜெக்ட் டு அன் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் Find the extension of the road. Take E is equal to 2 into 10 power 5 Newton per hour square. That is elongation of circular tapered bar. Or circular tapering bar. That's how we get it. We know the formula. 4PL divided by delta L is equal to 4PL divided by pi into D1, D2 into E. So, we have D1, 30, D2, 15 mm. லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது போட வேண்டாம் பட் நான் இங்கே உங்களுக்காக எழுதுறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மாடல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபோர் இன்டூ பி வந்துன்னா சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ இன்டூ எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படியே டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை 5 into D1 30, D2 15 into 2 into 10 power 5. So, இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஸோ இதை நீங்கள் பை ஹேண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க பை ஹேண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேம்மா ஸோ இந்த டென் பவர் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் தென் வேறு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டென் இது கேன்சல் ஆகிடும் கரெக்டா ஸோ இது எல்லாம் அப்படியே சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைவ்க்கு பதிலாக நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அல்லது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டு சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுடைய டெல்டா எல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டனுக்கான ஆன்சர் ஸோ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க டைரெக்டாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கிளியராக புரிஞ்சுதாமா ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா எஸ் 113 okay va a bar of square cross section of a side a is subjected to a tensile load p on a plane inclined at 45 degree to the axis of the bar appdin solliranga the normal stress will be so idu enna concept appadina stress transformation appdin padichirukom illaya stress transformation அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கூட வரும் அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க சோ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 45 ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைண்ட் பார்ல சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில பி அப்படின்ற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைண்ட் பிளேன்ல பி அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட அந்த பிளேனுக்கான நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டுக்காங்க இப்போ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னா இதுதான் நார்மல் பிகாஸ் விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்க முடியும் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அப்போ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னமா லோட் பை ஏரியா ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இங்கே நம்ம சிக்மா எக்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் சிக்மா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் செக்ஷன் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் செக்ஷன் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் தி சிக்மா எக்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் திஸ் இது இதை தான் எழுதி ஓகே திஸ் இஸ் பி பை ஏ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா எக்ஸ் ஓகே சிக்மா ஒய் வந்து என்ன ஜீரோ டவு எக்ஸ் ஒய் என்ன ஜீரோ ஏன்னா அது கொடுக்கல கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அப்போ நமக்கு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் இட் இஸ் சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் டிவைட் பை டூ காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் சைன் டூ தீட்டா அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்முலா வேற நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்முலா வேற அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ நமக்கு இப்போ சிக்மா ஒய் ஜீரோன்னு தெரியும் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஜீரோன்னு தெரியும் அப்போ சிக்மா எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எஸ் சிக்மா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னம்மா பி பை ஏ ஸ்கொயர் அப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்னென்ன எழுதலான்னா பி பை இங்கே டூ இருக்கு இல்லையா டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சிக்மா ஒய் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஜீரோ ஸோ அந்த டவும்
cos 90 yeah bo vechukonga it is zero uh, and the triangular and the <coughs> formula table vandu marakama padichirunga so indha mari chinna chinna edhukku neenga vandu nare edhukku therilana kuda zero one edhukku varum abindradhu yeah bo vechukonga kandipa useful ah appo cos 90 zero abina indha term cancel aayidum appo ungalku ungalude answer sigma n adhavad normal stress is equal to enna da p by 2a square da option la irukana paathirlama yes option c p by 2a square option c is the correct answer so easy ana problem paakradhukku dhaama kashtama irukum neenga practice panninga appadina romba easy ah okay so next question polama yes so adutha question paarenga the shaft of same length and material are connected in series if the ratio of their diameter is 2 then the ratio of their angle of twist will be abdin ketirukanga so idu enna concept torsion enna concept ma torsion formula enna t by j is equal to tau by r is equal to g theta by l idu da nammude formula torsional formula nama padichirukom correct ah so inga enna sollirukanga abdina shaft vand length um material um same abdin sollitaanga okay va so adoda dia vand vary adha dia d1 to d2 அதுக்கான ரேஷியோ வந்து 2 அப்படினு சொல்லிட்டாங்க d1 க்கு d2 க்கு மான ரேஷியோ dia1 க்கு dia2 க்கு மான ரேஷியோ வந்து 2 னு சொல்லிட்டாங்க then angle of twist theta theta1 க்கு theta2 க்கு மான ரேஷியோ என்ன அப்படினு கேட்டாங்க so easy ஆ கால்குலேட் பண்ணிரலாம் so இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம theta 1 t44 அப்படிங்கறது கால்குலேட் பண்ணலாம் so எப்படி சார் அப்படினா நான் சொல்றேன் so இங்க எழுதி இருக்கறோம் பாருங்க t by j is equal to g theta by l inga vandu namak j value ena j abindrathu ena polar moment of inertia it is pi by 32 d power 4 pi by 32 d power 4 inga irukku paarenga ah adhe da so adha neenga substitute panninga na d l g idella constant ma okay va adhu vandu maari irukku nu solave illa adellame constant nu da question la mention pannirukanga appo theta is equal to 1 by d power 4 abdin ungalku kadaik 1 by d power 4 அப்படிን கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படினா ரேஷியோ ஆஃப் ஆங்குலர் ட்விஸ்ட் தான் தீட்டா 1 by தீட்டா 2 ஆர் தீட்டா 2 by தீட்டா 1 சோ நம்ம இதல போட்டோம் அப்படினா சோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சோ இதல நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா சோ தீட்டா 2 is equal to என்ன வரும் 1 by d2 power 4 அப்படி வரும் தீட்டா 1 is equal to 1 by d1 power 4 சோ இத நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படினா யூ will get so theta 2 க்கு பதிலா 1 by t2 power 4 divided by theta 1 க்கு பதிலா 1 by d1 power 4 வரும் சோ இத சால்வ் பண்ணீங்கனா d1 power 4 divided by d2 power 4 அப்படின வரும் is equal to d1 by d2 power 4 அப்படின எடுக்கலாம் இப்படி எடுத்தீங்கனா ஆல்ரெடி d1 by d2 வேல்யூ தெரியும் this 2 2 power 4 is equal to நம்ம 16 சரி ஏ சார் தீட்டா 2 பை தீட்டா 1 எடுத்தீங்க அப்படின உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் சோ தீட்டா 2 பை தீட்டா 1 எடுத்தா தான் நமக்கு 16 அப்படிங்க வேல்யூ வரும் சோ அவன் ரேஷியோ ஆஃப் டயாமீட்டர்னா கொடுத்திருக்கானே தவிர ரேஷியோ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டயா டு செகண்ட் டயா செகண்ட் டயா டு ஃபர்ஸ்ட் டயான எதுவும் கொடுக்கல சோ அதனால நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துறோம் சோ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு பார்த்தலாமா எஸ் ஆப்ஷன் B 16 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் B இஸ் தி 16 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா the relation between young modulus bulk modulus and rigidity modulus அப்படினு சொல்லிருக்காங்க so easy ah புரிஞ்சிரலாமா so already நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டோம் so question வந்து அத first ஒரு question பார்த்தோம் அதுக்கான relation எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த மூணுத்துக்குமான formula மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப easy ஆ நீங்க போட்றலாம் இல்லையா அப்ப என்ன வரும் so நம்ம பார்த்தது தான் so e is equal to நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னா 9 kg divided by ck plus g அப்படிን ரிலேஷன் படிச்சிருப்போம் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா g க்கு பதிலா c னு கொடுத்திருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் a is the correct answer 9 kg divided by 3k plus பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டான் அதுல இருந்து ரெண்டு क्वेश्चन இந்த எலாங்கேஷன்ல இருந்து ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டான் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க அடுத்த क्वेश्चन பார்த்தறலாம் identify the wrong statement அப்படினு கேட்டிருக்கா சோ எது தப்பான ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் அப்படி thermal stress are induced in a body due to change in temperature obviously thermal stress epo develop aaguna temperature variation appa irukra appo da appo option a vandu correct da option c 
கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் செகண்ட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆப்வியஸ்லி கரெக்ட் ஸோ டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனால் வரக்கூடிய தான் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஆப்ஷன் சி பார்த்துடலாம் இஃப் த பாடி இஸ் அலவுடு டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆர் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ரீலி ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் செட் அப் இன் த பாடி அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் படிக்கும் போதே சொல்லியிருப்போம் இஃப் இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இஃப் இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்போதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும் அது வந்து இட் அலோவ் டு எக்ஸ்பேண்ட் ஃப்ரீலி அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகாது பட் ஸ்ட்ரெயின் வில் டெவலப் ஸ்ட்ரெயின் வில் டெவலப் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சு ஓகேவா ஸ்ட்ரெயின் வில் டெவலப் ஸ்ட்ரெயின் வில் டெவலப் பட் ஸ்ட்ரெஸ் வில் நாட் ஓகேவா ஸோ அப்போ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தப்பு So, if the body is all the fourth statement, but if the body is allowed to expand or contract freely, no stresses are set up in the body. Correct. So, C, D is correct. So, C is top. So, if the correct answer is C, the correct answer is C. If you want to get a wrong statement, get it. So, this is the wrong statement. Statement. Okay, so option C is the correct answer. So, if you want to get a clear answer, you can. So, thank you so much. In our video, we will be able to subscribe to our channel. Like, and if you want to get a lot of content, you can subscribe to our channel. If you want to get a lot of doubts, you can get a lot of comments in the comment section. We will try to solve it. Thank you so much. In our video, we will be able to subscribe to our channel.